வணக்கம் நண்பர்களே உங்களிடம் பேச கொண்டிருப்பது உங்கள் நவகிரக மித்திரன் செல்வம் இன்று ஒரு ஜோதிட தகவலை நாம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நாம பாக்க இருக்கிறது வாழ்க்கையில நாம மகிழ்ச்சியாகவே இருக்க முடியுமா அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் வாங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் நான் எப்போதுமே மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்காத ஆள் நம்மள்டே யாருமே இருக்கிறதுக்கு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதே மாதிரி நான் வந்து பண்பட்டவன் இன்பமும் துன்பமும் கலந்ததுதான் வாழ்க்கை அதனால எனக்கு வந்து இன்பத்தோட விதாச்சாரம் கொஞ்சம் அதிகமா கிடைச்சு துன்பத்தோட விதாச்சாரம் கம்மியா கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறவங்களும் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க எது எப்படி இருந்தாலும் இந்த மகிழ்ச்சியின் விகிதாச்சாரம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது நம்ம டிசைட் பண்ண போறதுல நம்ம ஜாதகம் அதாவது நம்ம ஜாதகத்துல என்ன கொடுப்பனை இருக்கோ அதன்படி தான் நம்ம இந்த மகிழ்ச்சியை வந்து அனுபவிக்க போறோம் அப்ப இந்த ஜாதகத்துல மகிழ்ச்சி எந்த இடத்துல இருக்கு எந்த ஸ்தானத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது லக்னத்துக்கு நான்காம் இடம் தான் வந்து மகிழ்ச்சியை சொல்லக்கூடிய ஸ்தானமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது லக்னம் தான் ஒன்றாம் இடம் அதுல இருந்து நீங்க கிளாக் வயசுல கூட்டிட்டு வரும்போது நாலாவதா வர இடம் தான் மகிழ்ச்சி ஸ்தானம் அந்த ஸ்தானமும் அதன் அதிபதியும் நல்ல நிலையில இருக்கணும் நல்ல நிலைன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த லக்னத்துக்கு சுப ஸ்தானங்கள் சொல்லக்கூடிய லக்னம் ரெண்டாம் இடம் நாலாம் இடம் அஞ்சாம் இடம் ஏழாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பத்தாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் இந்த இடங்கள்ல சுபகிரங்களோட சேர்க்கையோ பார்வையோ பெற்று தனித்து இருக்கலாம் இல்ல அவங்களோட சேர்ந்து பார்வை பெற்று இருக்கலாம் ஆனா பாவர்களோட சேர்க்கை பார்வை பெறாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படி இருந்துட்டாக்க இந்த பாவமும் பாவாதி மீதியுமே இவங்களுக்கு வந்து மகிழ்ச்சி கொடுக்கறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்காங்க நல்லதொரு மகிழ்ச்சி இவங்களுக்கு கிடைக்கும்னே நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒருவேளை இந்த ஸ்தானமும் ஸ்தானாதிபதியும் பழு குறைஞ்சு போச்சு அப்ப இவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கிடைக்காதா ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நல்லா மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது நம்ம பாக்குறோமே அப்படின்னு கேட்டாக்கா அதுக்கும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து அதுக்கும் விதிகளை சொல்லிட்டு தான் போயிருக்கிறாங்க ஒருவேளை இவங்க எல்லாம் கெட்டு போயிருந்தா கூட இயற்கை சுபர்களான குரு சுக்ரன் சந்திரன் அதுக்கப்புறம் புதன் இவங்களும் வந்து மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறதுக்கு கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்க நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த லக்னத்துக்கு சுபஸ்தானங்கள்ல இருக்கும்போது நல்ல நிலையில அதாவது சுபர்களோட சேர்ந்து இருக்கிறது சுபர் பார்வை பெற்று இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா பார்வையோட சேர்க்கையோ பார்வை இல்லாம இருக்கிறது இவங்களும் வந்து வலுவா இருக்காங்க அப்ப இவங்களும் வந்து அந்த ஜாதகங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறதுக்கு கடமைப்பட்டவராங்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுபர்கள் மட்டும்தான் இந்த விதியா பாவர்கள் கிடையாதா அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது புரியுது பாவர்களுக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த பாவகிரகங்கள் எங்க இருக்கணும் உபஜய ஸ்தானங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் இடம் ஆறாம் இடம் பத்தாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் இந்த இடங்கள்ல இவங்க இருந்துட்டாக்கா இவங்க வந்து அந்த ஜாதகனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறதுக்கு கடமைப்பட்டவர்களாக வருகிறார்கள் அப்ப இவங்களும் வந்து மகிழ்ச்சி கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஒருவேளை இயற்கை பாவகிரகங்களான சனி செவ்வா சூரியன் இவங்க நாமங்கா பாவாதிபதியாக வந்தா கூட நாம மேற்சொன்ன மாதிரி சுபஸ்தானங்கள் அதாவது லக்னத்துக்கு சுபஸ்தானங்கள் அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது பாவ கிரகங்களுக்கு வந்து திரிகோணங்களோட கேந்திரங்கள் தான் சிறப்பு அப்ப அவங்கள பார்க்கும்போது ஒன்றாம் இடம் நாலாம் இடம் ஏழாம் இடம் பத்தாம் இடம் இந்த இடங்கள்ல இருக்கலாம் இந்த உபஜயஸ்தானங்கள் சொல்லக்கூடிய மூன்றாம் இடம் ஆறாம் இடம் பதினொன்றாம் இடம் பத்தாம் இடம் இந்த இடங்கள்ல இருக்கலாம் அப்ப இந்த மாதிரி இருந்து இவங்க கூட சுபகிரகங்கள் சேர்ந்துருச்சு இல்ல பார்வை இருக்குதுனாக்கா அந்த பாவ கிரகங்களும் கூட இவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுக்கறதுக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லாம வாரி வழங்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த பாவர்கள் இல்லாம இந்த சுபர்களுக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இப்ப சுக்கரன் வந்து உங்க ஜாதகத்துல நல்லா இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வீடு வண்டி வாகனம் இதன் மூலமாக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி கொடுப்பாரு பெண்கள் மூலமாக உங்களுக்கு ஆதரவுகளை கொடுப்பாரு பெண்கள் மூலமாக உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வந்து வாரி வழங்குவார் அடுத்ததா சந்திர பகவான் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவரு நல்லா இருக்கிறாரு நல்ல இடங்கள்ல இருக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அவரு வந்து சொந்த பந்தங்கள் அவங்க மூலமா நிறைய உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி அவரு ஏற்படுத்தி கொடுப்பாரு ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்துச்சுன்னாக்கா நீங்க வந்து ஒரு பெரும் பாக்கியம் தான் நீங்க வந்து நிறைய நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை வாழ்வீங்க அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து குரு பகவான் குரு பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரு வந்து அதாவது பெரியவர்கள் அதுக்கப்புறம் உங்க புத்திசல்தனம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய விஷயங்கள்ல நீங்க அது உங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக நீங்க வந்து சந்தோஷப்படுவீங்க அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து புதன் பகவான் இந்த புதன் பகவான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல இடங்கள்ல இருந்துட்டாரு அதாவது குருவோட பார்வை வாங்கிட்டாரு இல்ல சுக்கரனோட சேர்ந்து இருக்கிறாரு சந்திரனோட பார்வை வாங்குறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் பார்த்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புதன் வந்து உங்களுட
இப்ப இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் புரியும்படியும் இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருக்கும் நண்பர்கள் இருந்தீங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நல்லதொரு பதிவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறியுடைய பிறகு உங்கள் நவகிரகம் தின செல்வம் வணக்கம்